想再次遇见。耶，有时候的现实会遇到，是幻想还在不停的依靠。耶，往西北对北的走掉，往前太过无法忘掉，你的心需要我的心跳。回到原点的拥抱，对你说我。这些都是剧本吗？对呀，这是宋子豪的新剧本。宋子豪让我把这些全部都标完，这么多剧本呢，让我一周看完，根本就是故意整我。我帮你收拾吧，正好我也想看一下剧本。子丹，你真好，还说看剧本？剧本有什么好看的？你直接说想看我不就得了？人生若只如初见，可怜秋风。你真的在看剧本啊？嗯，以前我做群演的时候，也经常偷看主演的剧本，也偷偷的背他们的台词，幻想有一天能做一名真正的演员。其实我挺羡慕宋子豪的。对啊，我记得我们那次看电影的时候，你也说你特别想当一名演员。我觉得你可以和独孤若男说呀，他是你的经纪人，他肯定会支持你的。我现在是一名歌手。不想做什么演员吗？为什么呀？你明明那么喜欢演戏，你那么想当演员，你为什么不跟他说呀？你不跟他说，我去跟他说。哎哎哎，先生，若南姐好不容易把我培养成一名歌手，我不想让她失望。你不要跟她讲，不然她会为难的。你怕她为难，你就让自己为难，让自己失望。那么想演戏，为什么要压抑自己的想法？我觉得你就应该跟他说。有什么好说的？我又不想演戏。老赵，合约已经收到了。谢谢您愿意给四大机会。那就定在明天签约。嗯。我大概一个小时以后下班。好的，没问题。一会儿见。有事吗？有，很重要的事。你能有什么很重要的事儿？你知不知道，思达想当演员？我知道。你知道？那你还让他继续当歌手？我是他的经纪人，他该做什么？不用你来操心，你这是在扼杀他的梦想，你根本就不是一个称职的经纪人。我称不称职，不是你说了算，也不是我说了算，是市场说了算。我做什么事情都是为了他好。我不管什么市场，我只知道思达想演戏，他想当演员，这是他的梦想。你呢？你只考虑自己的感受，你从来不考虑思达，你这是自私。你还有事吗？我很忙。如果你是真的为斯达好，你就应该尊重他的想法。哎，千山。怎么了？谁惹你生气了？怎么这么气鼓鼓的？气死我了
，说出来听听，或许我能帮上你呢。思达想当演员，独孤若男就是不让。我看思达可怜，我就来找他理论，可是他根本就不听我的。难怪，现在这个关键的时候，若南姐怎么可能答应让思达转行做演员？什么关键的时候？看样子你还不知道啊。瑞奇准备跟若楠姐签约了，让思达当他们的代言人。思达当不当代言人，跟他做不做演员有什么关系啊？当然有关系了。瑞奇为什么要请思达做他们代言人？那肯定是看上了思达的人气。这合同一旦成功之后，思达恐怕要飞来飞去的，到处去为瑞奇站台。但是演员可不一样，演员哪有那么多自由的时间啊？他们要长期待在剧组里，不可能到处飞的。眼下这个合约已经稳妥了，若楠姐这么精明一个人，会不明白其中的利害关系吗？他的眼里只有利益，不可能为了思达的梦想去冒这个险。那那那怎么办啊？思达就当不了演员了？我觉得很难。嗯。不过，算了。哎呀，什么算了？你赶紧说。我觉得也不是完全没有办法。你爸爸不是瑞奇的董事长吗？你可以给你爸爸打个电话，让他取消跟思达的代言合同。这样的话，若楠姐就不可能再有任何借口阻止思达做演员了。你别以为我不知道，你是宋子豪的经纪人，宋子豪跟思达是竞争关系，思达当不了代言人，那宋子豪不就有机会了吗？你可以认为我有私心，但是我的私心跟你的不冲突。凡事有舍才能有得，你可以选择隔岸观火，看着思达成为瑞奇的代言人，看着他一路就被若楠姐这么压制着做他的歌手。当然了，你也可以选择帮助思达。去舍弃那些阻碍他成为演员的绊脚石，让他轻轻松松的去完成他演员的梦想，这就是你的选择。我相信，你一定不会让四大失望的。不过，这也不容易，毕竟你还是一个小女孩，你爸也不可能什么都听你的，是吧？那就当我什么都没说哈，我先去忙了。送你一件事情，嗯，瑞奇刚才已经把合同发给我了，你马上就要成为瑞奇的代言人喽，开心吗？开开心，挺好的。是吗？怎么我觉得你好像最近心情不好？没有，特别好。是不是你跟我说你想当演员的事情，我拒绝你了？不是，不是，不是。其实我知道你一直都在压抑你自己心里面的想法，我明白你的感受。只是你现在要做的事情就是忍耐，这段日子可能会很难熬，但有时候现实跟理想之间是会有差距的。每个人都或多或少需要去妥协一些。我只是帮你选择了一条。相对而言，你比较好走的路，但是我希望你快乐，你明白吗？明明白明白。你不会怪我吧？不会怪，姐。这两天我想通了，做演员太不切实际了，那就是那时候脑子一热冲动说的话。我现在冷静下来想了想，还是歌手适合我，我以后一定好好弹吉他。嗯，真的，真的
，那好吧。姐，嗯，我以后会好好弹吉他，我会让你失望的。嗯你的状态跟我预想的不太一样。能？我以为你拿到合约之后会是特别开心的那种。老赵，嗯，有个问题想问你，不过你要老实回答我。你说，假如斯达现在想从歌手转为演员，那就代表说他接下来要进组拍戏。这样的话，你还会跟我们签约吗？为什么会有这样的假设？你先回答我的问题。坦白讲，思达现在还处在上升阶段，如果现阶段转做演员的话，那他的商业价值包括曝光率可能会急剧的下降，并且那假设，如果只是暂时性的呢？我可以跟你保证。我一定会把他培养成国内的一线演员。可是若楠，我是一名商人，商人呢，一切从利益出发。况且，我不可能牺牲集团的利益去赌一个不确定的未来，不是吗？能不能告诉我，你为什么让四达转做演员呢？是他想当演员，这是他的梦想。所以我很矛盾。经营艺人，也是一门生意。既然是做生意，这一切就得从利益出发。当然了，斯达还年轻，想法变来变去呢，也实在是很正常。但你不能被他牵着走，你是他的经纪人，你要为你的艺人负责才行，否则，不能成为合格的经纪人啊。对不起啊，我是不是说的太直接了？但是我是想为了你好的。我们每个人都是为了对方好，但有时候说出来的话却不是对方心里想听的。那就先不谈工作。呃，呃，对了，我订了一家法国的餐厅，他们家的法餐。今天就不吃饭了。我想去运动运动，麻烦你送我去拳馆。你怎么在这儿？你别误会，我可不是来找你呢，我是最近心情不好，想运动发泄一下。这么巧，我也是想发泄一下。哎，不如你来做我的人肉沙包吧。哎，你怨气怎么这么大呀、啊？上次，上次是我让你，这次我可不让你了。好啊。啊，好痛！独孤若男，你服不服？好痛，痛，痛。哎呀，哎，没事吧？啊，痛！我的手好痛，好像扭到了。哎，独孤若男，你耍诈！这叫兵不厌诈，是你自己当真了。哎哎，喂、哦！哎哎
累了，我走了。要不要去吃饭？我不饿，不想吃饭。说吧，又有什么事不顺心呢？还揍我一拳？最近呢、啊，真的是有点事情不顺心。四达最近不是发展的挺好的吗？你应该开心才是啊。你在也好，我也想问问你的意见。你觉得四达是适合当歌手，还是演员？你不是他经纪人吗？这种事情，你自己应该心里清楚啊，干嘛问我？怎么了？四达出事了？没有，一切都很顺利。四达也很乖，但是吧，他越乖呀、啊，我就越愧疚。四达他想要当一个演员，他跟我提过一次，但是我劝他放弃了。我也是为他好。现在是四达最关键的时期，瑞奇马上就要请他做代言人了。像瑞奇这种一线品牌，只要签了合约。斯达就已经踏入了一线偶像的领域，所以吧，就长远的计划来讲，我觉得当歌手是对他比较有利的。我记得你曾经说过，经纪人是造梦师，每个艺人呢，都是你的作品，但是每个作品都需要灵魂。如果当歌手不是斯达的梦想，那么他就丢掉了灵魂，那你还算造梦师吗？而且啊，做任何事情，都需要保持本心的去做，才能顺利的完成。就像我是设计师，你是经纪人，我们不都是因为热爱，才努力的去完成工作吗？你不了解，四达如果待在剧组拍戏，就会少了很多曝光度。现在新人这么多，他一天不出来，就有人可能取代他。要把握机会，错过就没有了。不会，因为他还有你。<笑>你对我这么有信心吗？这世界上就没有你独孤若难完不成的事儿。你看啊，四达他是一张白纸，都被你培养成一个这么成功的歌手。如果你独孤若难再努把力，你可是金牌经纪人，多少难关都挺过来了。那培养一个演员，还不是小菜一碟吗？哼，借我站一下。谢谢您，不客气呢。其实我心里面早就已经决定了，但是，我就是需要有个人推我一把，再鼓励我一下。没想到最后这个人还是你。怎么听起来像是骂我一样呢？赶紧吃吧，菜都蔫了。刚才都是在说我的问题，你呢？你最近有没有什么事情要跟我分享的？我可以帮忙解决的吗？你干嘛跟我算这么清、啊？不是，分忧这种事情是男人为女人办的事情。你虽然比很多男人都要强，但你始终还是个女人，所以出了事情别总扛着，在我这儿不需要也不用。什么男人女人？你这是性别歧视。我哪搞什么性别歧视了？你这么优秀的，我是在关心你。以后啊，如果再有什么难题，随时来找我，我永远是你的聆听者。对，你是我的聆听者，是我的精神导师，也是我的人肉沙包。<笑><笑>不过你在我眼里，倒是从来都没有解决不了的事情。有你这句话，我一定会加油的往前冲。现在油都加满了。季<笑>总，维纳斯系列上市的市场反馈已经出来了，业内的评价很高，各大门店预定的数量一直在增加。以现在这个情况来看，以后的销售会持续走高的，彻底反超瑞奇的新系列。季总，你这个市场的判断能力实在太强了。
。瑞奇那边有什么反应啊？瑞奇那边销售情况一般，而且业内已经有质疑的声音了，说他们的裁剪方式和您惯用裁剪方式很相似。我看很快这个抄袭的事情快包不住了。好，让法务部准备好起诉文件，是时候开始反击了。我这就去。合同没有问题，那我们就签字盖章吧。等一下，有件事我需要提前说明一下。思达从今天起转型为演员，赵总可能要重新考虑是否继续跟我们签约。嗯、赵总，这件事情呢，我从来没有听说过。公司对思达的规划一直都是割舍，没有变过。文南，你不要信口开河。我没有信口开河。我是思达的经纪人，我要对我的艺人负责。他一直想要演戏，当演员是他的梦想。梦想？谁没有梦想？我的梦想就是把这份合同给签了。思达是公司的艺人，他要遵从公司的决定。杨总，先别那么激动。这件事情，若楠之前就跟我说过，是我不好，没重视，所以不能怪他。但是呢，鉴于这种状况。我得先回集团商量一下，稍后给您答复。既然赵总都这么说了，那我就等你的答复。公司这边呢，也会和他们再好好沟通一下的。那咱们下次见。今天真不好意思啊，麻烦你跑了一趟。没关系。真不好意思啊。没事。你，到我办公室来。独孤若男，你知不知道瑞奇的合同有多难拿？你知不知道一个高端品牌的代言对艺人来说有多重要？思达是什么分量？瑞奇是什么分量？他能拿到这份合同，他有多幸运，多难得？你知不知道啊？啊，林耀签约了，你给我来这一出，什么意思？成绩给我过不去是吧？你是不是疯了？没错，我是疯了。我也很想拿到这次的代言。这几个月来，我一直在努力，我到现在还没有放弃。老板。提升艺人的形象固然重要，但他的兴趣跟理想比这些更重要。我只是遵从我的内心，内心，想在这个行业存活，有几个能遵从内心的？这个行业竞争有多激烈，你不知道吗？你第一天入行啊，正因为很难，所以才值得去珍惜。再多的利益，再大的光环，跟艺人的初心相比，根本就不值得一提。妈、嗯、呀！行，别怪我没有提醒你，你这么替艺人考虑，等有一天他火了，会记得你今天的所作所为吗？你想想宋子豪，他就是最好的例子。若楠，不要轻易下赌注，这个社会很现实的，赌注下错了，你的牺牲就太大了。您让我再任性一次吧！哎呦，哎呦，你气死我了！你，老板，您放心，就算瑞奇放弃合约，我保证，我一定会弥补公司这一次的损失。我会把思达培养成一个很优秀的演员，他会帮你赚很多钱的。嗯，行吧，行吧，行吧。再给你一次机会啊！对，最后一次，最后一次，只此一次啊！对，没有下一次。哎呀，你真是气死我了！你，我就要。哪疼吗？哪儿都疼。嗯，辛苦了。行了，行了，行。姐，对不起，辛苦了。都听到了。听到了，我是不是很 man？ 你为什么这么做？因为。
为我是你的经纪人，你的梦想是当演员，我就必须要帮你实现你的梦想。其实你不用这么做，我是想当演员，但我可以等，我可以忍的。思达，还记得我第一天看到你，你跟我说你想当个演员，我在你的眼睛里面看到了星星。我不想要那片星光被现实而磨灭了，没什么大不了的，不过就是重新开始嘛。你还有我呢，别怕。姐，你对我太好了，我都不知道怎么回报你这么好。你不会哭了吧，小鬼？没有。多大点事儿、啊！我告诉你，我现在已经把话放出去了，你别打我脸。好。从今天起，你会很辛苦，因为你要开始成为一个好演员了。路是你自己选的，坚持下去。没问题。只要你在我身边，只要你支持我。再苦再累都没有关系，姐，你对我太好了。要红啊！以后红了别忘了你姐啊。好。收到法务的消息，一时上已经向法院提交了素材，说要起诉咱们的新系列，涉嫌抄袭。好事啊，终于要开始反击了。那我们现在该怎么办？新系列上市后反响平平，而且确实有部分业内人士在质疑我们的原创性。如果真的坐实了抄袭传闻，恐怕对我们的公司影响颇大。图纸是谁带回来的？是张乐，他现在被安排在设计部。发一篇公关稿，就说是张乐私自窃取了意识上的图纸，整个抄袭事件全是他的个人行为。瑞奇集团将严肃处理，绝不姑息。赵总，您确定要这么做吗？这样等于直接断送了一个设计师的未来啊！他为了利益而背叛了意识上，那将来。也会因为利益而背叛我们，这种人不能留。他们这次起诉抄袭，看来是真的打算和瑞奇公开对立了。我们要不要做一些准备措施？不需要，早就准备好了。现在网络上的新闻可真快，你刚刚才说不做歌手，网络就炸开锅了。怎么样，后悔不？姐，你觉得呢？我这个决定是错还是对？那就要看你自己了。既然选择当演员，以后就会有很多时间待在剧组，相对来说曝光率就会减少，以后外面这些粉丝、鲜花礼物就没有了。你可以接受吗？可以。其实说实话。在做这个决定之前还是挺害怕的，但做完之后，我发现我内心是从未有过的踏实感和满足感，所以今后无论遇到什么样的挫折，我一定都不会放弃。那就好，以后就踏踏实实当个演员，这一仗我们依旧要打得漂亮。一定。暂时离开歌坛，去完成我一直以来的梦想，做一名演员。这独孤若男和思达是疯了吗？刚有点起色就转型。我知道这个消息对你们来说很意外。哎、难道又想回去跑龙套啊？你说瑞奇是不是有疯了？是不是继续请他做代言人？演员的身份重新回到你们的。那还不是靠独孤若男出卖色相换来的吗
。公司谁不知道他跟赵一成那点破事儿？你别管他们俩什么关系，至少四达马上就要拿到代言了，这就是他独孤若男的能力。四达也风光不了几天了，他马上就会被打回原形的。到那个时候，他根本就不是你的对手。什么对手？我从来就没把他当过对手，也不知道沈天沙喜欢他什么了。不是他到底哪点好了？瑞奇的合同只要一天不签，咱们就都还有机会。机会个六饼啊！你每次都光说不练，你要我怎么信任你？你放心，这次不一样，我手里还有一张王牌。结束了几部剧，拿到了实习剧本，现在有两部戏的男一号还有空缺，而且对四大特别感兴趣。若楠姐，我们选哪一部啊？这部戏的角色是男二啊，干嘛男一不演去演男二啊？对演员来说，番位并不重要，重要的是角色本身。这个戏的剧本，男二号非常出彩，更适合四大。记住。演员不能够只吃青春饭，要成为实力派演员，眼光要放远一点。若楠姐，赵总来了。好吧，结束了谢谢，快点去实行。嗯。哎。最近比较忙，有一个戏急着要定，所以我赶快把它落实。所以最近一直这么忙。我要忙一点，四大才有机会啊。这是什么？斯达的代言人合同，以演员的身份。你不是要机会吗？这就是。嗯、其实这次来，我想跟你道个歉。你不用跟我道歉，是我表现的不够专业，我不应该忽然间就做决定。我应该要告知你一声。你提前已经告诉我了，而且，你提前跟我商量，是因为你相信我。但是，我只考虑利益，没有为你着想，所以是我做的不好。我向你道歉。你也是为了集团着想，我完全可以理解。谢谢。其实我，从小父母离异，跟家人相处的时间很少。所以“人情世故”这四个字，我只懂得世故，不了解人情。身边有很多人也会说我不近人情，甚至是冷漠。但是，请你相信我，我不希望在我们之间存在任何的误解，或者是芥蒂。你跟我说这一些，我还感觉挺意外的。我想，我懂你说的那些感受，我懂你说的人情世故，那可能是你心里面的一个保护色罢了。其实，面对这份感情，我一直谨小慎微，小心翼翼，因为我特别担心，在你面前说错任何一句话，或是做错任何一件事情。都会导致我在你心里减分，从而，从而失去留在你身边的资格。当然，我承认，我签下这份合同，就是为了你。你不必为了我妥协什么。自从我决定让思达回去当演员的那一天起，我就已经做好了要失去代言的准备。工作就是工作，我不希望你因为任何私人原因而去影响你的任何决定。我是个商人，其实早就已经习惯了用数字和利益去衡量一切。但遇见你之后，我想做个有温度的人，我想为了你失控，也想为了你抛弃那些所谓的原则，所以不要拒绝我，好吗
，局长。光再给点，让我看到这件衣服的质感。色调亮一点好。好，看吧。呃，这样就差不多了。哦。哎，他配的鞋子在这儿吧？这个是。好不错。我找一下那个图。嗯。哎，这正好。这个裙子你家，哎，好像是。喂喂，你好。有点像。呃，不行，菲儿正在工作，不能接受采访。什么？稍等一下。像啊！哎，季总，我申请，菲、嗯、儿现在停止拍摄。怎么了？出事儿。在进小区的时候已经帮你看过了，这附近没有记者。他们不会轻易放过我的。我现在就是个笑话，所有人都在嘲笑我，不会再有人喜欢我了。陈飞啊，那真正喜欢你的人不会因为几张照片就不喜欢你的。你别骗我了，不会有人喜欢一个曾经又丑又胖的人，不会再有人喜欢我。怎么会没有？我喜欢你，菲儿，我我真的非常非常非常喜欢你。你所有的新闻我都点赞转发了，你的病例永远放在我抽屉的最上面。你所有走秀的视频我都看过，我隔着屏幕给你鼓掌。傻笑，菲儿，我觉得你很棒。你要相信我，不管遇到什么问题，你都可以扛过去的，好吗？菲儿，我还想让你知道，我不在乎你的过去，我爱你，我也会爱你的过去，我会一直陪在你身边，就算所有的人都不喜欢你，我还是会喜欢你。三章第七条，思达作为瑞奇代言人期间将配合商业演出，这一条我想跟你商榷一下。你说，因为思达进主后没有这么多时间商演，所以我希望可以压缩一些商演的数量。可以啊。下一条，思达必须参加所有瑞奇的新店活动，这个能否看思达的行程再定下来？没问题。啊，还有，思达必须在公共场合。若楠，嗯。有任何你觉得需要修改的部分，直接改就行，不用经过我，你来做主。我做主，你做主，因为我知道你不是得寸进尺的人，我对你很放心。喂，菲儿以前的照片被曝光了，我已经让艾莉送她回家了，你去看看她吧，感觉她状态不是特别好。好，我马上过去。出什么事了吗？呃，我。现在有急事，必须要出去一下。那我可以送你。好啊，那拜托你了。陈菲儿，陈菲儿，你把门开一下。你要不开门的话，你回答我一下好不好？我很担心你啊。哎，若楠，你来这正好。菲儿呢？一进屋呢，就把自己锁在里面，怎么叫都不开。不行的话，我就把门撞开吧。贝儿
，怎么了？我知道哪里有钥匙。快，菲儿，没事没事，别怕啊，别怕。没事了，没事了。菲儿，菲儿，菲儿，你没事吧？哎，快去，快去！啊！啊！来来来来，怎么样？没事的，你看，我以前遇到很多挫折，很多人在骂我，讨厌我怎么样的，我现在还不是都好好的，什么事情都会过去的。那你就想，反正你最害怕的事情都发生了，以后你就不用怕啦，对不对？下去。